ഹായ് ഉഷാറല്ലേ അപ്പൊ ഇതാ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആസ് യൂഷ്വൽ വോയിസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണോ നോക്കണം അതുപോലെ ഇതാ ഈ ബോർഡിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നോക്കണം സൗണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേബി ഞാനത് കാണണം എന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് 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 അങ്ങനെ പോവും നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും സോൾവ് ആവത്തുമില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവരും പെട്ടെന്നൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബിക്കോസ് ദാ മറ്റന്നാൾ നമ്മുടെ എക്സാം ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പതിനാറാം തീയതി നമ്മുടെ എക്സാം ആണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് എല്ലാവരും ഈ ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെയിറ്റേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ പറ്റൂ കാരണം നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വേണമല്ലോ അല്ലേ സോ എല്ലാവർക്കും ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത എല്ലാവരോടും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് കയറി വന്ന് നമ്മുടെ ലൈവ് ഒക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാ ഹൺഡ്രഡ് കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാത്ത് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ കാത്ത് പത്ത് സ്മാർട്ട് വാച്ചസ് ഉണ്ട് സോ അത് നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നാളത്തെ നമ്മുടെ ലൈവിന്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് റോക്കറ്റ് റിവിഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവരെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്ടിടാ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആര് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് സൗണ്ട് കുറച്ച് കൂട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സൗണ്ട് എടുത്ത് പറയാം എല്ലാവർക്കും സെയിം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മളിതാ പത്ത് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ നോക്കിയെന്നല്ല നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ റിവിഷൻ ആണിതല്ലേ മോഡൽ എക്സാമിന് നമ്മൾ ഒരു തവണ റിവിഷൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ചാപ്റ്ററിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റേജ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കുറച്ച് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആണ് ഇൻ്റർണൽ ബിസിനസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും വളരെ സിമ്പിളാണ് സോ എല്ലാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസും എല്ലാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് വരും അതുപോലെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും ആൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് വരും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ രണ്ട് കൺട്രികളിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ അത് രണ്ടോ അതിലധികമോ കൺട്രികളിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് വിളിക്കും സോ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അവർക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം സോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നമ്മളിതാ ഇന്ത്യയിലാണുള്ളത് നമ്മൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഒരു സാധനം സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചൈനയിൽ നിന്നൊരു സാധനം വിൽക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എന്തൊക്കെയോ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സും ഇൻറ്റർണൽ ബിസിനസ്സും തമ്മിലുള്ളത് അഥവാ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സും ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ്സും നമ്മൾ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മീൻസ് ഒന്നും കൂടി അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഓർമ്മയുണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് സോ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ബിസിനസ് ഇന്റേണൽ ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ അകത്ത് നിന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം സോ ഇന്റേണൽ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മുടെ ബയേഴ്സ് ആയാലും സെല്ലേഴ്സ് ആയാലും ഒരേ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ രണ്ട് രാജ്യങ്ങ
പക്ഷെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഓരോരോ ഫോംസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആൻഡ് അഗെയിൻ അഗെയിൻ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി മാത്രം മതി ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് മാത്രം മതി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കച്ചവടങ്ങൾ നടത്താം പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെയല്ല ഓരോ രാജ്യത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസീസ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നേക്കാം ഇനിയുള്ളത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണോ അല്ലേ സോ ഒന്നാമത് ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് മെർക്കൻഡൈസ് ആണ് നമുക്ക് സാധനങ്ങളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ സർവീസിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം അതിലൊന്ന് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന് അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് നമ്മുടെ ഷെയേഴ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ നമ്മുടെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള കമ്പനികളുടെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള പോർഷൻ ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ആണ് രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ അത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാറില്ല സോ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അറിയണം നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ടോപ്പിക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ സ്വഭാവം അവരുടെ നല്ല വശം അവരുടെ ചീത്ത വശം അല്ലെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് മെറിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാറില്ലേ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഥവാ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ കാര്യത്തിൽ സോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത ആ ഒരു പവർ അങ്ങ് വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ പവർ കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കുറേ തീ അങ്ങ് കോരിയിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് ഞാനൊന്ന് എനർജി എൻ്റെ എനർജിയും കൂടി ഒന്ന് കൂടട്ടെ അല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ആസ് യൂഷ്വൽ എന്താ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ലൈവിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ആ അത്ര ലൈക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓടിപ്പോയി ഒന്ന് ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് വരിക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടാ നിങ്ങളുടെ ആ ചാനലിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ചുവന്ന സാധനം സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്നില്ലേ സോ അതാരെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ബാക്കിയാണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പം ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ അത് പിന്നത്തേക്ക് അത് മാറ്റി കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിന് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരമാണ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബിങ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ അത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കളയരുത് അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫയറൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബയേഴ്സ് ആയാലും സെല്ലേഴ്സ് ആയാലും ഒരുപാട് ദൂരെ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലോബലി ഉള്ള മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇത് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കറൻസിയാണ് ഓരോ കൺട്രി കൺട്രീസിനും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കറൻസീസ് ഉണ്ടാവും സോ ഈ കറൻസികളൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും നമ്മൾ ചൈനയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈനയിലെ കറൻസി നമുക്ക് വേണം അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ കറൻസി വേണം ഇനി അവരാരെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് വേണം സോ അങ്ങനെയുള്ള കറൻസി ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഹൈ റിസ്ക് ആണ് അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക മൂല്യമുള്ളതായിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് നമുക്കത് ട്രാവൽ ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ റിസ
ओके इंडिविजुअली और थ्री टू फोर मार्क्स टू टू थ्री टू टू फोर फोर मार्क्स चो ओके इंडिविजी चोद इवे ना ओके अब या टॉपिक आदमर फाइव मार्क्स चोद वाले लीस्ट साधर टॉपिक अंजु मार्क मोतम चोद इंडिजी मे चोदू अब नमुक एक्सपोर्टिंग आंपोर्टिंग एलरेडी निर्णयम पढ़ी एक्सपोर्टिंग नाम कई गुड्स मत राज्य वेक नाम एक्सपोर्टिंग आये अब सो नाम इंज्यल ओके आ चन ना साधन सेल नाम नाम एक्सपोर्ट अलग एक्सपोर्टिंग इन अद नतर राज्य नईन साधन पेर्चे ओके चाइन नर्चे कमेंपर क्लियर आलारी प्रश्नों सा प्रश्न वरिदेट्राक्ट मानुफाक्चरी एंणी ना नोक सो नामे नमक अमेरिका अमेरिका नमर मार्केट एस्टाब्लिश सो नामे अवड़े लोकल मार्केट अलग लोकल मानुफाक्चक्टर नमुक आवश्यम कुछ कंपोण नमुक प्रोड्यूस नाफिकेशन क्यों सोरे ना नमुक साधन प्रोड्यूस अब लोकल मानुफाक्चे नमिल कॉन्ट्राक्ट वे नॉन्ट्राक्ट मानुफाक्चरी नमक औट्सोसिंग विट्राक्ट मानुफाक्चरी नमुक पल तर अलता प्रोडक्शन ऑफ सर्ट कंपोण चल पार्टे नामको प्रोड्यूस इन अदल नामे नम्बर कई तेल साधन अंत असंब्लें नमक टेक्नोजी आवश्यक हेलप आवश्यक सो अब नामको इन अदल कंप्लट मानुफाक्चर नमुको वेट पो सो अगर पल तर कॉन्ट्राक्ट मानुफाक्चरी अब नो लाइसिंग आज फ्रांचसी सो इवान कंफ्यूसी आयोजन वरदे लाइसिंग फ्रांचसी थोट ईर सिन पक्षे नमक रूम रू सो लाइसिंग कहो नमें पाट ट्रेड सीक्रट्स टेक्नोजी अगर एर पार्ट ऑफ बिजन मतरा नामेन लीसुड़ा वाड़क को अब इवे रहा लाइसेंस रु लाइसेंसी अगेन निवड़ी वण मार्कि क्वस्टन एक्सपेक्ट ओके लाइसेंस लाइसेंस लाइसेंसी फीलें वण मार्कि एक्सपेक्ट सो ई लाइसेंस प्रोपर्टीस लाइसेंसी की कुछ कल तेज उपयोग को इन ऋट लाइसेंस और रोयल्टी वाइक अल नि वाड़क वाइक सो आ वाड़क अराण वाड़क को लाइसेंस लाइसेंस आराण वाड़क नाइसेंस इन ना फ्रांचसी पर सो इवे ना लाइसेंस पकर ना यूस फ्रांचसी लाइसेंसी की पकर ना यूस फ्रांचसी सो अगेन इवे नमट्राक्चल रिलेशनशिप का पक्षे डिफरस एवड नाम पार्ट ऑफ बिजन वाड़क क्यों मे पक्षे इवे नाम लाइसेंस ब्रांड अलग बिजन आ मेथडे नूस फॉर एक्सापि नमें के एफ सी एपड़ी नाम पर एक्सापि के एफ सी मैक्डोनाडे एवडे के एफ सी कहे नमक टेस्ट है बिकॉस अवे फ्रांचसी एंटर बिजन मतरा अब इधर डिफरस अब अगेन त्री मार्क्सी डिफरस चोदान साधन बिटी लाइसिंग आज फ्रांचसी अब ई लाइसेंस लाइसेंसी ई पर लीसुड़ी समय त्री मार्क्स सूखाइट क इन ना जॉइन वेंचे इतना डीटेल नमुक पढ़ी पक्षेट चुनाव षोट्ड नोट मैं जॉइन वेंचे पढ़ी अल एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजन औोसी पढ़ी सो जॉइन वेंचे और पेर्टिकुला टास्क अकम्लिष्वी रही कूड़ा आलका वरिदी नाम जॉइन वेंचे ई जॉइन वेंचर नमुक मूं तरह का साधी 
ഒന്നാമത്തത് ഒരു ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഒരു അമേരിക്കയിലെ ആൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് വിച്ച് മീൻസ് ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി ഒരു ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിലുള്ള ലോക്കൽ കമ്പനീനെ ബൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ജോയിൻറ് വെഞ്ചർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ലോക്കൽ ഫേമിന് ഏതെങ്കിലും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫോറിൻ ഫേമിൽ ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഫോറിൻ ഫോം ഉണ്ട് അതിലൊരു ലോക്കൽ ഫേമിന് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് അവരെ അങ്ങ് ബൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു ജോയിൻറ് വെഞ്ചർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ബോത്ത് എ ഫോറിൻ ആൻഡ് ലോക്കൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് ജോയിൻലി ഫോമിംഗ് എ ന്യൂ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇവർ രണ്ടു പേരും അല്ലേ ഈ ഫോറിൻ കമ്പനിയും ഈ ലോക്കൽ ഫേമിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും താല്പര്യം തോന്നിയിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ ഒരു പുതിയ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതൊരു ജോയിൻറ് വെഞ്ചർ ആണ് എന്ന് പറയാം സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനിയുള്ളതൊരു ഹോളി ഓൺ ഡി സബ്സിഡറിയുടെ കാര്യമാണ് സോ ഹോളി ഓൺ ഡി സബ് ഹോളി ഓൺ ഡി സബ്സിഡറീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാരൻറ്റ് കമ്പനി ഒരു മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ നൂറ് ശതമാനം ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതൊരു ഹോളി ഓൺ ഡി സബ്സിഡറി ആണെന്നുള്ളത് ഇതും നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ന്യൂ ഫോം ഇൻ എ ഫോറിൻ കൺട്രി ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് ഒരു പുതിയ ഫേം നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഫോറിൻ കൺട്രിയിലുള്ള ഒരു കമ്പനീനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങ് വാങ്ങിക്കുകയാണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഹോളി ഓൺ ഡി സബ്സിഡറീസ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനിലേക്കാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യും ഇത്ര മാത്രമേ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരുപാട് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് അത് ഓരോന്നും ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ റിവിഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ മക്കളെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ടൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരു അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും ഓക്കെ മാക്സിമം ഒരു വൺ അവറെ മൊത്തം ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പോരാ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവരോട് പറയാം മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് തീർത്തിട്ടുണ്ട് വേഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയറും ഇമ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയറും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടി അവർക്കൊന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാളത്തെ നമ്മുടെ ലൈവിൻ്റെ പോസ്റ്റർ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും ഒക്കെ ഫാമിലി മൊത്തം അങ്ങ് ചാമ്പിക്കോളൂ ഓക്കെ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ പഠിച്ചോട്ട് എല്ലാവർക്കും ലൈവിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം വന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ പത്ത് സ്മാർട്ട് വാച്ച് നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയറും ഇമ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയറും എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അറ്റ് എ ടൈം നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയർ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ കരുതുക നിങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ
Yes, so you will be able to continue. Okay? Now, we will learn the export procedure, documents, import procedure, and the World Trade Organization, IMF. We will learn a little bit about it. We will discuss a little bit about it. We will finish the chapter. Which means, we will discuss the whole chapter. Okay? So, this is the topic of okay and okay. So, I will continue. Export Procedure. That's why we have to do a receipt of inquiry. That's why we have to do a receipt of inquiry. That's why we have to do a receipt of inquiry. We have to do quotations. We have to share our goods and details. What do we have to do with this? Receipt of order or intent. We have to do a receipt of inquiry. So, we will be ready to do the import. We will be ready to do the import. We will be ready to do the order. So, what is that? They have a lot of goods. Maybe they have to order how many goods are. 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 That's why they have all the details. We have a receipt like intent or order. Ini nama le jei yang nade, nama le berde, angan le orang le kak gurus main kaya nuar nanya le aduk produce jei itu kaitu mende jei am betul, illa, awak ke kredit wadna sendo nama le arian am, alle, awak ke nama le parain le amount le pay jei le capacity sendo nula le arian am, aduk kaya ni jadi selesam, okay, aduk inde awer okay ane, awer nama ke payment le kerjite mai te jei nuna mana sila ayal, nama le inde anam export license sedikit am. That is the procedures. Export license is the procedures. That is what we have discussed in the first class. Then, we will learn the procedures. This is the pre-shipment finance. Why? We have to produce a little bit of money. So, we have to do that for the shipment. We have to do that for the shipment. We have to do that for the import. We have to do that for the shipment. What do we do? We have to do that for the shipment. Jadi macam mana orang orang kita sahaja orang orang kita arrange je. Karena orang orang kita itu masih ayak anda, kita itu masih cegi yang dengan sami ayak kita barang pergi. Ina orang orang kita pre shipment inspection beri. Orang orang kita beri deh sahaja orang orang kita produce itu macam orang orang kita ayak kita itu masih cegi yang dengan budget lea. Ada orang orang kita standard ada standard yang sesuatu orang orang kita sahaja orang orang kita produce cegi yang mandi itu, kita itu masih cegi yang mandi itu. So orang orang kita ini orang orang kita goods sekte inspect itu custom sahaja orang orang kita kita inspection certificate terima. So certificate sekte Anda terangkan, anak. Ini adalah yang jual. Nampaknya jadi ada tiga gaya yang excise clearance. Anak. Nampaknya ini goods produce jadi ini orang kelam. Ah goods ini orang ini itu nampaknya use ini tidak material sendal. Adanya nampaknya excise duty kodikan anak. Nampaknya central excise tariff factor parah ini. So nampaknya export clearance jadi anak. Adanya orang ini nampaknya certificate of origin anak obtain jadi anak. Again certificate sebenda anda terus anda orang tua. So certificate of origin nampaknya obtain jadi anak. Ulbahwa certificate ini lah perlu tanya ini lah. Ada orang certificate of origin ni lah tu. So Ebru dan nanu sahaja nenggal eh export je ini tu. Abu dan tenye ane, ythar tatale, ha sahaja nenggal eh indakit lalu tu, ini kani kena certificate ane, certificate of origin tu barai ini tu. Adik ari nya, nama le ini ane, nama le sahaja nenggal eh kain shipil space tu ane, ha space nama le reserve ane. Inna date ni, itra space, itra sahaja nenggal eh kain nenggal kawasi ane tu barai ini lalu tu. Adik ari nya, nama le sahaja nenggal eh proper ane pack ke ini shipil ek kudukana. Ini urut sana mula insurance ada kan dek, kerana, kita mula already pergi ke international business ini risk yang banyak kuar dalam anu ni lalat. So, kita mula ini ya, urut sana insurance ada kan. Kita mula customs clearance ada clear ya. So, entah ni sih ni ale, kita mula ship pilih ke dekat dengan mana customs clear ada cai, customs clearance ada cai, anu ni lalat anu. So, kita mula thirteenth step anu, entah customs clearance ada cai. Ini kita mula pada nala amat step pun dah nariyo. Mate receipt obtain je, na. Okay, ini mate receipt tu korang sih important aja itu lor topik ana, because one mark ni, dua mark ni, alang match tu following aja itu mate receipt tu pelapar aja itu cody kaya ana. So mate receipt tu nasi je, ni ale, nama de shipping de commanding officer ana di issue je ya. Saat ni anggal kaya, nama de shipping le board aja itu nasi sesam, kaya itu madu je itu nasi sesam, commanding officer nama ke mate receipt tu teri. Aduh kaya ni, nama de freight pay je, ana, aduh kaya ni bill of lading inde issue ansa ana. So, what is the bill of lading? Services and evidence that the shipping company has accepted the goods for carrying out the 
കാരിയിങ് ടു ദ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഡെസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്ത ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഷിപ്പിൽ വെച്ചു ഞങ്ങളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബിൽ ഓഫ് ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻവോയ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇൻവോയ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ കയറ്റുമതി ചെയ്ത ഗുഡ്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അത് ആര് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മുടെ കസ്റ്റംസ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യം സെക്യൂറിംഗ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് സോ ആഫ്റ്റർ ദ ഷിപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ദ എക്സ്പോർട്ടർ ഇൻഫോംസ് ദ ഇമ്പോർട്ടർ അബൌട്ട് ദ ഷിപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഹിസ് ബാങ്ക് ആരുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടറിൻ്റെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റുമതി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇമ്പോർട്ടറിൻ്റെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും പതിനേഴ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻവോയ്സ് ആണ് സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ഗുഡ്സ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗുഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ സോ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻവോയ്സ് രണ്ടാമത്തതാണ് പാക്കിംഗ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര പാക്കറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് പാക്ക് ചെയ്തു ആൻഡ് എന്താ പറയുക അതിൽ തന്നെ എത്ര സബ് പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പാക്കിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനിയുള്ളത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ആണ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഏത് കൺട്രിയിലാണ് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് എന്ന് ലൈക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൺട്രിയിൽ തന്നെയാണ് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് ആരാ ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നമ്മുടെ ഗുഡ്സൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഗുഡ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഷിപ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് മെയ് റെസീപ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഷിപ്പിൻ്റെ കമാൻഡിങ് ഓഫീസറാണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഏത് വെസലിലാണ് ഏത് ബെർത്തിലാണ് ഏത് ഡേറ്റിലാണ് ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് മെയ് റെസീപ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനിയുള്ളത് ഷിപ്പിംഗ് ബില്ലാണ് ഷിപ്പിംഗ് ബില്ല് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഷിപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇനിയുള്ളത് ബിൽ ഓഫ് ലീഡിംഗ് ആണ് അതും ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് എന്തായി ലൈക്ക് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് കാണിക്കുന്നത് ാണ് നമ്മുടെ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ബിൽ ഓഫ് ലീഡിംഗ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എയർവേ ബില്ലാണ് അപ്പോൾ എയർവേ ബില്ല് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലെയിനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് അവർ എന്താ പറയുക റിസീവ് ചെയ്തു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് എയർവേ ബില്ല് ഇനിയുള്ളത് മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈവൻ ഷിപ്പിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആ റിസ്കിനെതിരെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ആണ് മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇനി ഉള്ളത് കാർട്ട് ടിക്കറ്റ് ആണ് സോ കാർട്ട് ടിക്കറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ടർ ആയിരിക്കും അതിലും എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവുക എത്ര പാക്കേജസ് ഓഫ് എത്ര പാക്സലാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷിപ്പിംഗ് ബില്ലിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണ് എവിടെയാണ് നമ്മളത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് കാർട്ട് ടിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടറിൻ്റെ ബാങ്കാണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് അവർ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള
ആദ്യം ട്രേഡ് എൻക്വയറി ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ടർ ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം ആ നമ്മൾ ട്രേഡ് എൻക്വയറി നടത്തും നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗുഡ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഒരാൾ ചൈന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണേ സോ ചൈന ഒരാൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഗുഡ്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രേഡ് എൻക്വയറി നടത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ അറിയിക്കും ഓക്കെ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ് ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആവശ്യമില്ലേ നമുക്ക് ചൈനയുടെ ചൈനയുടെ ഡിനോമിനേഷൻസ് ആവശ്യമാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചിട്ട് പറയും എനിക്ക് ചൈനയിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എനിക്ക് ഇത്രയും ഗുഡ്സ് ഇത്രയും പ്രൈസിൽ ഇത്ര ഈ ഇന്ന ഡേറ്റിൽ ഇന്ന പോർട്ടലിൽ എത്തിച്ചു തരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവരെ അറിയിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അപ്ലൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് ആരുടെ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടറിൻ്റെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടർ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് എക്സ്പോർട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മളിത് അവിടെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് പ്രീ ഷിപ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് ആവശ്യമാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പേയ്മെന്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ടറിന് കൊടുക്കണം ഇനിയുള്ളത് റിസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഷിപ്മെന്റ് അഡ്വൈസ് ആണ് ഷിപ്മെന്റ് അഡ്വൈസ് അവിടുന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യണം ഗുഡ്സ് ഒക്കെ ഷിപ്പിൽ ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എക്സ്പോർട്ടർ നമുക്ക് ഷിപ്മെന്റ് അഡ്വൈസ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി റിട്ടയർമെന്റ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് അവരൊരു ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനാണ് നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുഡ്സിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒരുപാട് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിട്ടയർമെന്റ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളത് ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ പോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് ചെയ്ത് ഗുഡ്സ് റിലീസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇനിയുള്ളത് ഇമ്പോർട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ട്രേഡ് എൻക്വയറി പഠിച്ചു പെർഫോമ ഇൻവോയ്സ് പഠിച്ചു ഇമ്പോർട്ട് ഓർഡറോട് ഇൻഡൻറ്റ് പഠിച്ചു ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് പഠിച്ചു എയർവെൽ ബില്ല് പഠിച്ചു ഇമ്പോർട്ട് ജനറൽ മാനിഫെസ്റ്റ് പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഷിപ്മെന്റ് അഡ്വൈസ് ബിൽ ഓഫ് ലേഡിങ് ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഡോക് ചലാൻ ബിൽ ഓഫ് ലേഡിങ് ഇവിടെയാണ് ഇട്ട വരിക സർ ഡോക് ചലാൻ അപ്പം ഇത്രയും ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് എഗ്രിമെന്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇന്റർനാഷണൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ഇത്രയും എക്സ്ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യമില്ലേ ഈവൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ട്രേഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എത്രയോ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് സോ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചേഴ്സ് സോ ഇവർക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഒന്നൊന്നിന് പ്രശ്നമാകാതിരിക്കാനും ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്കുള്ള മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ എം എഫ് വേൾഡ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു ഒരുപാട് തവണ പത്രത്തിലൊക്കെ വ
ഇനി ഉള്ളത് ഐ എം എഫ് ആണ് ഐ ബി ആർ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഐ എം എഫ് അഥവാ ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഐ എം എഫ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിന്റെ മെയിൻ എയിം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന കൺട്രികൾക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു അമേരിക്കൻ ഡോളർ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം എയ്റ്റി റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് വാരിയേഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്ക് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു വാരിയേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോളർ കിട്ടും അല്ലേ ഒരു പൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റുപ്പീസ് കിട്ടും സോ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വിച്ച് മീൻസ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരുപോലെ ഡെവലപ്പ് ആയി കറൻസീസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒരുപോലെ ആവണം പിന്നെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡോളറിൻ്റെ വില ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഡോളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എൺപത് രൂപ കൊടുക്കണം നാളെ നമ്മളൊരു ഡോളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് കൊടുത്താൽ മതി മറ്റന്നാളാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം സോ ഇത് നമ്മുടെ മൊത്തം എക്കണോമിയിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഇന്ത്യയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും മാത്രമല്ല മൊത്തം എക്കണോമിയിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും പോസിറ്റീവ്സ് ആയിട്ടും സോ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല യൂഷ്വലി നമ്മൾ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എയ്റ്റി വൺ ഇത് എയ്റ്റി വൺ ആവാം ഇത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആവാം പക്ഷേ ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല സോ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഐ എം എഫ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് എമൗണ്ട്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കടം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കച്ചവടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക സഹകരണം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഐ എം എഫ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം എഫ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിന് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണം വിച്ച് മീൻസ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് വളരണം എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് അതിനൊരു മൊത്തത്തിലൊരു പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതുകൂടി അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ടും വരുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് അവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റ്സ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെക്കാനിസംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മെമ്പർ കൺട്രീസിനും ഐ എം എഫിൽ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും കറൻസീസ് ആരുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മുടെ റിസർവ് വെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കറൻസീസ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നാണ് സോ അവരുടെ കയ്യിൽ അത്രയും കറൻസീസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റ് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് പോലെയാണ് വേൾഡിന് ഐ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല സോ നമുക്ക് ഫോറിൻ കറൻസീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഐ എം എഫിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാവും ഫോറിൻ കറൻസീസ് ഉണ്ടാവും നമുക്കത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറൻസിയുടെ ഒരു കൺട്രിയുടെ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനും അതേപോലെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡോളർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം എയ്റ്റി റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം സോ ഐ എം എഫിന് മനസ്സിലായി ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും മാത്രമേ എക്കണോമി ഒന്ന് വലുതാവുള്ളൂ എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ നാളെ തൊട്ട് സെവൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോളർ കിട്ടണം സോ അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ആർക്ക് എടുക്കാ
ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത്ര സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്ര പ്രൈസിൻ്റെ മാത്രമേ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ അതിന് ഇന്ന് ഇന്ന് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം ഇതിന് ടാക്സ് ഇത്ര തരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ടാരിഫ് ഇത്ര തരണം എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഇത്ര തരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവും സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പല രാജ്യങ്ങൾക്കും പല രാജ്യങ്ങളിലും പോയി കച്ചവടങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് അവരുടെ ലൈഫ് ബെറ്റർ ആക്കാൻ സാധിക്കില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെത് സോ ഇവർ എന്തുകൂടി ചെയ്യാറുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂട്ടാൻ ഇൻകം കൂട്ടാൻ അതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സസും വളരെ ഒപ്റ്റിമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രേഡിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒരു ട്രേഡിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ എന്തെങ്കിലും ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോഡി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും കൃത്യമായി എല്ലാ മെമ്പർ കൺട്രീസും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇവരെ ഉറപ്പ് വരുത്തും അതൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിന് ഒരു കോമൺലി ആക്സെപ്റ്റഡ് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് അതായത് ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറേ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കാനും ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സോ അതും അവരുടെ ഫങ്ഷൻ്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ലൈക്ക് ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ഐ എം എഫിൻ്റെയും ഐ ബി ആറിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ അവരെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അതുകൂടി വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് യൂഷ്വലി എയ്റ്റ് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഇമ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയറും ഒന്ന് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയറും ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതല്ലാണ്ട് മറ്റ് എയ്റ്റ് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാനില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേം കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് റൈറ്റ് എനി ത്രീ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സോ കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഒന്നും ഞാൻ ടീച്ചറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല ബിക്കോസ് അത്രയും ടൈം ഒന്നും നമുക്കില്ല സോ കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്താണെന്ന് എഴുതണം അഡ്വാൻറ്റേജസ് മാത്രം ചോദിച്ചതാണെങ്കിലും ഒരു ടു ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക കോൺട്രാക്ട് മാ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്താണെന്ന് എഴുതണം എന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ഫോർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലേ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ്സും ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും നാല് നാല് ഡിഫറൻസസ് ആണ് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാം ബയ്യേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് സെയിം കൺട്രീസിൽ നിന്നാണോ എന്നുള്ളത് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ മിഡിൽ മാൻസിൻ്റെ കാര്യം എഴുതാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യം എഴുതാം അല്ലേ ആൻഡ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം റിസ്കിൻ്റെ കാര്യം എഴുതാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ആ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കഴിവുള്ള പോയിൻസിനെ വേണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും പോയിൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ഉണ്ടാവും കോർ ആയിട്
നമ്മുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ആ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ് മെത്തേഡ് തന്നെ അവർ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ലൈസൻസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാറ്റൻറ്റ് അങ്ങനെ പാർട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളൂ സോ അതൊക്കെ ബേസ് അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസസ് എഴുതുക അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് എഴുതുക ആദ്യം എന്നിട്ട് നാല് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കറിയാം കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ ഒരു ഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാർട്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പാർട്സ് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അസംബ്ലിങ് നമുക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം സോ അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകണം ആ മൂന്ന് മാർക്കിനെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് ഇനി ത്രീ റീസൺസ് ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വൺ ഓ ടു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുക വൺ ഓ ടു ലൈൻസ് എഴുതുക ഓക്കെ എന്താണ് എല്ലാ കൺട്രിക്കും ഒരുപോലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല ആൻഡ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് കൂടും അല്ലേ റിസോഴ്സസ് കൂടും എന്ന് എഴുതുക എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ കേസ് എഴുതുക ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് കാൻഡേഡ് കൂടും ഒരുപാട് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഒക്കെ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് നമ്മുടെ ഐ എം എഫിന്റെ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആറ് പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഹാഫ് മാർക്ക് ഈച്ച് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഇനി നമുക്ക് ടു മാർക്സിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഡിസ്കഷൻ തീരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്കെ ആണെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് യെസ് അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കേട്ടെ എടാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വലിപ്പവും അതൊന്നും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഞെട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ചോദിക്കൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം പലതരത്തിലും പാറ്റേൺ മാറിയേക്കാം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോധം ഒന്നും പോകരുത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അവിടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് നേർവസ് ആവരുത് സമാധാനത്തിലിരിക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്വാസമൊക്കെ വിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഈശ്വര മിനിച്ചേക്കണേന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചേക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു തവണ കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം മൂന്ന് തവണ വായിക്കുക നാല് തവണ വായിക്കുക അപ്പോൾ പതിയെ 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 നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങും ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ വെക്കുക അത് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നു എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് അങ്ങ് ആൻസർ എഴുതി തുടങ്ങുക അത് എഴുതി തുടങ്ങി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ തനി അങ്ങ് വന്ന് തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ളത് ഓക്കെ ടഫായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട എക്സാമിന് പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തൽക്കാലം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം സോൾവ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഇന്ന് കണ്ടൻസ് ഒന്നും എടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി കുറവുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ദ ടേം ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്
രണ്ടാമത്തത് ദ സ്കീം ടു റീഫണ്ട് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ടു എക്സ്പോർട്ട് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പ്രൂഫ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു അതോറിറ്റീസ് ഈസ് കോൾഡ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസും ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമല്ലോ സോ സോറി എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കുമല്ലോ സോ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്കത് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാറുണ്ട് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബാക്ക് അല്ലേ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബാക്ക് സ്കീമാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് എ ബാങ്ക് ടു ഹോൺ എ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡ്രോൺ ഓൺ ഇറ്റ് ബൈ ദ എക്സ്പോർട്ടർ സോ ബാങ്ക് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നില്ലേ എക്സ്പോർട്ടർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഗ്യാരണ്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആൻസർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം അല്ലേ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ട്രിപ്പ് എന്നാണ് നമ്മുടെ വയനാട്ടിൽ ട്രിപ്പ് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇടുക്കിയിൽ ട്രിപ്പ് പോകുന്നു എന്നുള്ള ട്രിപ്പാണോ അല്ല നമുക്ക് ട്രിപ്പ് നമ്മളിവിടെ എവിടെയോ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ട്രിക്സ് ട്രിപ്പ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് എന്താണ് ട്രിപ്പ് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തൊരു പോർഷനാണ് സോ ഇതും കൂടി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും മക്കളെ നമ്മൾ എന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് പത്താം തീയതി രാത്രി തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങി നമ്മുടെ പതിനാലാം തീയതി രാത്രിയായി നമ്മുടെ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒട്ടും പാനിക്ക് ആവേണ്ട നാളെ രാവിലെയും നാളെ രാത്രിയൊക്കെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സാമിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് റോക്കറ്റ് റിവിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും മറിയിടാവണ്ട ഇനി ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നിങ്ങൾ മറന്നേക്ക് തൽക്കാലം ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചേക്ക് പതിനാറാം തീയതിയുള്ള നമ്മുടെ എക്സാമിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഇനി ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിക്കാത്ത ആളായാലും പഠിച്ചിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായാലും ഒക്കെ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക അറിയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതിയിട്ട് വരിക ഓക്കെ നമ്മുടെ കരിയർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുക പോയത് പോട്ടെ പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് അറിയുന്നത് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ദിവസം കാണാം അപ്പോൾ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലേക്ക് നിങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ തൊട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവിടത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതുവരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് മാത്രമാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാളെ രാവിലത്തെ ലൈവിൽ കാണാം ഓക്കെ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുക സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങുക പഠിച്ചത്രയും മതിയടാ മിസ് ടെൻഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സെറ്റായിട്ടിരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോവുകയല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൽ